ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் அமை சட்னி இன்றைக்கி நம்ம சண்டே ஸ்பெஷலில் குட்டீஸுங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்ச சாக்கோ ரோல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட இந்த அமை சட்னி சேனலை தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்கு வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் என்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்போது இந்த டேஸ்டான சாக்கோ ரோல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த சாக்கோ ரோல் நம்ம பிஸ்கட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் செய்ய போகிறோம் பசங்க இருக்கிற வீட்டில் பார்த்தோன்னா நிறைய பிஸ்கட்ஸ் இருக்கும் உடஞ்சி போயிருக்கும் சம்டைம்ஸ் அவங்க சாப்பிடாமல் நவுந்து போயிடும் அது மாதிரி இருக்கிற பிஸ்கட்ஸை நம்ம எப்படி திரும்பியும் நல்லா அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி சாக்லேட் ரோலாக செஞ்சு தரலாம் அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இதில்னா உடஞ்சி போன பிஸ்கட்ஸையும் சேர்த்து ஒரு பதினஞ்சு பிஸ்கட்ஸ் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த பிஸ்கட்ஸ்லாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம பவுடர் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிஸ்கட் ரோல் பிளைன் பிஸ்கட்ஸில் தான் செய்யணும்னு இல்லை உங்கள்கிட்ட க்ரீம் பிஸ்கட் இல்லை சாக்லேட் பிஸ்கட்ஸ் இருந்தாலும் செய்யலாம் இப்போ இந்த பிஸ்கட்ஸ்லாம் நம்ம பவுடர் பண்ணிக்கலாம் பவுடர் பண்ண இந்த பிஸ்கட்டில் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கோகோ பவுடர் சேர்க்குறேன் இதுக்கு பதிலாக பூஸ்ட் இல்லைன்னா காம்ப்ளைன் கூட சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம கோகோ பவுடர் சேர்க்காமல் பிளைனாக கூட செய்யலாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் நம்ம சுகர் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு பதிலாக நம்ம நாட்டு சக்கரை கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம பவுடர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை ஒரு பவுலில் சேர்த்துடலாம் இப்போது இந்த சாக்கோ ரோல் செய்கிறதுக்காக ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம் அளவுக்கு அன்சால்ட்டட் பட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம உருக்கிக்கலாம் இந்த சாக்கோ ரோலில் நட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து செஞ்சோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் கொஞ்சம் கேஷ்யூ நட்ஸை நெய்யில் வறுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம வறுக்காமல் கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா தான் இருக்கும் கூடவே கொஞ்சமாக ரைசின் உலர் திராட்சை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பாதாம் பருப்பை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் கூடவே கொஞ்சமாக செர்ரி பழத்தையும் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த சாக்கோ ரோல் செய்யறதுக்கு கண்டன்ஸ் மில்க் தேவைப்படும் அதுக்கு பதிலாக நம்ம வீட்லேயே அரை லிட்டர் அளவுக்கு பாலை திக்காக காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் பால் நல்லா சுண்டி திக்கானதும் அதை நம்ம ஃப்ரீசரில் எடுத்து வச்சு ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா எடுத்துக்கலாம் பால் நல்லா திக்காயிடுச்சு இதை நம்ம இப்போ ஃப்ரீசரில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வச்சு அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற முந்திரி பருப்பை பிஸ்கட் பவுடரில் சேர்த்துடலாம் கூடவே சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண செர்ரி பழம் அடுத்து உலர் திராட்சையும் சேர்த்தடலாம் இதில் நம்ம டேட்ஸ் இல்லைனா ஆப்ரிகாட்ஸ் கூட கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா தான் இருக்கும் கடைசியாக நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த பாதாம் பருப்பையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கூடவே நம்ம திக்காக காய்ச்சி ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த கண்டன்ஸ்டு மில்க்கையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருப்போம் இப்போது இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதில் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துருந்தோம் அதுக்கு பதிலாக நம்ம நிறைய டேட்ஸை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுட்டோம் அப்படின்னா சுகர் தேவையில்லை இப்போ இதில் நம்ம உருக்கி வச்சுருந்த வெண்ணெயிலேருந்து நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் மீதி இருக்கிற பட்டரை தேவைப்படும் போது சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பூனை விட நம்ம கையால் மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம கையால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வெண்ணெய் தேவைப்படுது ஸோ மீதி இருக்கிற வெண்ணெய் இதில் சேர்த்துடலாம் இது மாதிரி நம்ம தேவைப்படும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் கண்டன்ஸ்ட் மில்க்கும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சாக்கோ ரோல் சேர்த்துக்கு கோகோ பவுடர் இல்லைனா பரவாயில்ல அதுக்கு பதிலாக நம்ம டார்க் சாக்லேட்ஸ் இல்லைனா சாக்லேட்ஸை சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போது இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இதை நம்ம ரெண்டாக பிரித்து ரெண்டு ரோலாக செஞ்சிடலாம் நம்ம பதினஞ்சு பிஸ்கட்ஸ் எடுத்துருந்தோம் இந்த அளவுக்கு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சாக்கோ பீசஸ் நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம தேவையான அளவுக்கு கண்டன்ஸ்டு மில்க்கும் பட்டரும் சேர்த்ததுனால நமக்கு ரோல் அழகாக வந்துடுச்சு இப்போது இது மாதிரி ஒரு ஃபாயில் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு இந்த சாக்லேட் ரோலை அதில் வச்சு நம்ம இதை ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் இந்த ஃபாயில் பேப்பர் இல்லைனா பரவாயில்ல இந்த சாக்லேட் ரோலை ஒரு பாக்ஸில் வச்சு மூடி போட்டு வச்சோம் அப்படின்னாலே போதும் ரெண்டு சைடும் இது மாதிரி சாக்லேட் மாதிரி நம்ம மடித்து விட்டலாம் இது மாதிரியே இன்னொரு சாக்கோ ரோலையும் ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ நமக்கு இன்னொரு சாக்லேட் ரோலும் ரெடி ஆயிடுச்சு இதையும்
இப்போ நமக்கு சாக்லேட் ரோல் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம கட் பண்ணிடலாம் நம்ம இதில் நட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கறதுனால கட் பண்ணும்போது இந்த சாக்கோ ரோல் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் இதில் நம்ம ஆல்மண்ட்ஸும் கேஷ்யூஸும் போட்டிருக்கோம் இது கூடவே நம்ம பிஸ்தாவும் அப்புறம் வால்நட்ஸ் கூட போட்டுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இந்த சாக்கோ ரோல் சின்ன பசங்களுக்கு மட்டும் இல்லை பெரியவங்க கூட ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோ சூப்பராக நல்லாயிருக்கும் இப்போ நமக்கு சண்டே ஸ்பெஷல் சாக்கோ ரோல் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு சாப்பிடலாம் இந்த சண்டே ஸ்பெஷல் சாக்கோ ரோல் உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் ஸோ மறக்காமல் லைக் பண்ணி எங்களை என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ மற்றவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எங்களுக